ಆತ್ಮೀಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಏನೋ ಮೈಕೈಯನ್ನ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸನಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶೀಲಾ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕು ಏನಿದೆ ಇದು ಸದಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಲೇ ಇದೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರೀ ಆಸನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆಸನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇದ ನಿಯಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ ಮಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಜೀವನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆ ಈಗ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಆಹಾರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಫುಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗೋಧಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಗಿ ನವಣೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಜಿಡ್ಡು ತಿನ್ನಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಅದ್ರ ತಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥನೂ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬೇಳೆಕಾಳು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಪದಾರ್ಥ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೂ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೇವಿಸೋದು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟನ್ನು ತಿನ್
ಈ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಆಹಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ಟು ನೋ ಕಾರ್ಬೋ ಡಯಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅನನುಕೂಲ ಇದೆಯಾ ಏನು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅನಾನುಕೂಲದೇ ಇರೋದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯೋಗ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರು ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕೋರ್ಸೇ ಇದೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಆಹಾರದ ವಿಚಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಇನ್ ಡೆಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸೂಪ್ ಡಯಟ್ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಬನಾನಾ ಡಯಟ್ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಂ ಡಯಟ್ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡಯಟ್ಸ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾತಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಬರೀ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಡಯಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡೋದು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ ಬರೀ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಒಳ್ಳೇದು ಮೈ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೂ ಅದ ಅದನ್ನೇ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಅದನ್ನೇ ಆ ಥರ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಫುಡ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಥರ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ತರಕಾರಿನೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಇವತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ನಾಳೆನೂ ಸೌತೆಕಾಯಿ ನಾಡಿದ್ದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಆ ಥರ ಯಾರೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಥರ ವೆರೈಟಿ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸರಳವಾದ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಹಾರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಥರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ
ಊದಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋತೀವೋ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ಊದಲನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಊದಲು ಮೂರು ಕಪ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು ರುಬ್ಬಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಅದು ಹ ಹದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೇ ಇದನ್ನು ಸಹ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಥರ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹುದುಗು ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹೌದು ನೀವು ಆ ಪಡ್ಡನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಪಡ್ಡು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬಟಾಣಿ ಬೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಾರ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಊದಲು ಪಡ್ಡನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂಚೂರು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಈ ರೀತಿ ಪಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಪಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪಡ್ಡು ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇಡೋಣ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆ ಪಲ್ಯ ಮುಚ್ಚೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಈಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಪಲ್ಯ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡ್ಬಹುದು ಬೆಂದಿದೆ ಒಂದು ಬದಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಹೌದು ಅರ್ಧ ಬೆಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಏಳ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಪಲ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ತುಪ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಂತರ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೀಗ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಟಿಫಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನಾ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಊದಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆದಂತಹ ಊದಲಿನ
ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಊದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಧಾನ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಊದ್ಲಿನ ಪಡ್ಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊದಲಿನ ಪಡ್ಡು ಊದಲಿನ ಪಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಊದಲು ಮೂರು ಬಟ್ಟಲು ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊದಲಿನ ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಊದಲು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮೆಂತ್ಯೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಐದಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿ ಮತ್ತೆ ಆರೇಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಬೀನ್ಸ್ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಪಡ್ಡು ಕಾವಲಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಗಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಕಾದ ನಂತರ ಹುದುಗಿರುವ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಇಟ್ಟು ಪಲ್ಯ ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ನಂತರ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದು ಎರಡು ಬದಿ ಪಡ್ಡುವನ್ನು ಹೊರಳಿಸಿ ಹದವಾಗಿ ಕೆಂಪಗೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಊದಲಿನ ಪಡ್ಡು ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ದ ಪಡ್ಡು ಅಂತೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೇ ರುಚಿಯಾಗೂ ಇತ್ತು ಮುಂದಿನ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಕುತೂಹಲ ನಮಗೂ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಸುಮನ್ ಅವರೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲಾಡನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಲವರು ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಸಹ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೇನು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಎಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆನ ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಇದು ಕ್ಯುಕುಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೈನಾಪಲ್ ಆಪಲ್ ಹಾಗೂ ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸುಮನ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಸಲಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನ್ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ತರದ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರ್ಬೂಜದ ಬೀಜ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸು ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ತರದ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವುದೇ ತರದ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಿಸಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನ ಹುರಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಎಲೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದರ ಎಲೆ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳಾದ ಪೈನಾಪಲ್ ಆಪಲ್
ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಯ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸೇರ್ಸಿದೀರ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತರದ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮೊಳಕೆ ತರಿಸಿದ ಕಾಳು ಹಾಗೂ ಬೀಜಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ರಿಚ್ ಸ್ಯಾಲಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ತಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮನ ಅವರೇ ಕುರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೌದು ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಹಾಗೇನೆ ಲೆಕ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿಂತ ಆಹಾರವನ್ನ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೈನಾಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಒಂದು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವ ಬರೀ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ ಅಂತ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರುಚಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಹಿತಕರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ರಿಚ್ ಸಾಲಡ್ ಅಂತ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನ್ಯೂಟ್ರಿ ರಿಚ್ ಸಲಾಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ರಿಚ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳುಗಳು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಹುರಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕರ್ಬೂಜ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ರಿಚ್ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಪಲ್ ಹೋಳುಗಳು ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳುಗಳು ಮೊಳಕೆ ಉಡೆದ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹುರಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕರ್ಬೂಜ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ನಿಂಬೆ ರಸ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸಲಾಡ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸುಮನ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಊದಲು ಪಡ್ಡನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡೋಕೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಊದಲು ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಂಕ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಊದಲು ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಜೊತೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಸಿನ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಯರ್ನ್ ಅಯರ್ನ್ ಅಂಶನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅಯರ್ನ್ ಇದು ಊದಲ್ನಲ್ಲಿರೋದು ಅಯರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಯರ್ನ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಿಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣಿಂದ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ರಸದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಆಮ್ಲ ನಲ್ಲ
वाटर मेलन सीड था कि दरे अमेले इन्हों सूर्य कांति बीजा हाँ सूर्य कांति बीजा बीजे गल हाँ के रोधन दा आदरण ले प्रोटीन अम्श जास्ती रहते सो प्रोटीनो फाइबर रो अमेले मैग्नीशियम एंड पोटैशियम आदु ब्लड प्रेशर कंट्रोल मारक हेल्प मारते इधर ला जास्ती रहते बीजे गल दी जास्ती रहते सो आदु वल्ले न्यूट्रिशन को रहते इन्दिन कार्यक्रम दली योग मत्तो आहार दा महत्व दा बगे हिच्छन माहित्यना नमोंदी के हंची कोण्टन्ता हा शीला कृष्ण स्वामी अवरी के नमनी मेल्लर अपरवागी वंदने गलना तिलिसोना वंदने गलो मत्ते भेटिया गोना नमस्कार